Bonjour à tous! Today we continue our DELF preparation video series. Today we will take the DELF B1 exam together. It's an important diploma, especially for getting the French nationality. As always, I will work on the exam as if it, is, well, if it was me who was taking it. Today we will work on the listening part of DELF B1. You will see that it's not an easy test to do. But don't worry. You can become our VIP member and I will be glad to prepare you personally for this exam. I will give you tips and advice to make you fully motivated and be ready to pass the DELF B1 exam easily. And I will be with you on the D-Day because I enjoy these kinds of exam and I will be curious about how it went for you. Yes, when you join to the French with Love world, we'll be on the same team and we will do our best to help you to master the French language. You can visit our website and become our VIP member now. You will get a lifetime access to our first season, which will allow you to learn French at your own pace. And whenever you need help or have a question about the French language, we'll be there to help you. Because with my wife, we have built this program and put everything you need in one place. You can have instant access to the lessons, ebooks, and exercise, and you can work whenever and wherever you want. To enter our world, just visit our website www.frenchwithlove.com. We explained everything there. You will see learning French with a couple who speaks English to teach you French and help you will make a difference. So, after this introduction, let's start the DELF B1 exam. Bonjour à tous. Welcome to French with Love DELF B1 preparation exam video. Today we will take the DELF B1 exam together. Indeed, I will take the exam with you and give you tips and advice on how to be successful and how to get the B1 diploma. You can get the exam copy by clicking to the description below. You will find all the materials you need to be, to be prepar prepared for the day. Well, if you think that this exam is too difficult for you, that like the, the exam that we will do to, today together, well, uh, you can watch or rewatch our HU, um, our Beardalf HU exams. You can click here to, to have access to it. And if you think that HU is too easy for you, but B1 is still hard to understand and hard to do, all you have to do is to come to our website and become one of our VIP members. You will have all the foundation to, to pass this DELF B1 exam easily. And as well, I will be your personal coach since you will be a VIP member of our website. I will train you for this DELF B1 exam so it will become easier for you too. After this introduction, let's give a look to the paper that the examiner will give you on the D-Day. So, you will get this paper, it's the front page of the DELF B1 exam. Like in DELF HU, we will have to do four different parts that we can translate as listening, reading, writing and speaking. All parts are out of 25 points and you need to get 50 uh, out of 100 to get the diploma. So, even if uh, you miss half of this exam, you still have a chance to get the diploma. And of course, be careful to not have less than five points in each part. Seuil de réussite pour obtenir un diplôme, 50 sur 100, note minimale requise par épreuve, 5 sur 25. OK, so what, what does it mean, actually, note minimale requise par épreuve? For instance, let's say that you get only four points in listening, then you are disqualified from DELF exam from this exam actually, because you can retake it as many as you want. But since you are watching this video, our aim is to get 100 points. And to do that, we'll have one hour and 55 minutes. But the speaking exam is not inside. So one hour and 55 minutes is just for the first third part. So it's just for compréhension de l'oral, compréhension des écrits, et production écrite. Another important note is that you don't need to pass DELF A1 or DELF A2 exam to take DELF B1 exam. All DELF exams are independent, so you can take the one you want in the order you want. 
And uh, well, yes, there is no prerequisites if it is easier to understand. Um, so to take this DELF exam, you have to pay a certain amount of money. So it will be better for you to be successful at the very first time. And if you failed, you will have to pay again. So the best way to be sure to succeed in that exam is preparation. And I can prepare you. All details are on our website. Now, if you are ready, let's start with Compréhension de l'Oral. Okay, so as you can see, there are only three exercises in that part. And all questions have multiple choice for the answers. An important thing to remember is that on the exam day, only black or blue point uh, pen will be allowed. So don't do the exam with a pencil or a fountain pen. Also, you can have a watch uh, with you to be able to manage your time. As always, let's start with reading the instruction. So, OK, vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux écoutes. OK, so we will listen the audio twice. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. OK, it will give you a sound. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. OK. Um, yes. Um, okay, it, it, it isn't written here, but actually between the two listening, you will only have 10 seconds actually, between the first and the second listening. So be ready for that. That means that even do, during the first listening, you have to be ready to answer the question. Okay, now let's read the questions quickly. And um, on the exam day, you will have one minute to read the questions before that the audio starts. So we have one minute to read all the questions. For now, um, okay, so vous écoutez une conversation. Conversation means conversation, you know, it's like in English. We have plenty of examples actually where we, we, we share the same word as in English, as in French. You can have a look on our books, on our video, etc. There is plenty of French words that are the same in English. So like conversation, 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 you will have a conversation. So we'll note that we will listen a dialogue and uh, there will be no surprise. There will be normally two people. Okay, so as we did for DELF A2, where we are reading the question, we have to find out all the keywords that will help us to understand the audio. So even before listening it, we will know what they are talking about. And since we are in a preparation video, I will not underline the keywords for the moment. I will read the question quickly, and then uh, we will start to listen the audio. After, the, after listening the audio twice, we will work on the answers together. So it will be like on the exam day. I really want you to, to, to think that you are on the exam day for this exercise at the moment. Okay, so I will read the questions and then I will start the audio. Qu'est-ce que Célia va fêter? Son diplôme, son mariage, son anniversaire. Il y aura seulement quelques amis à la fête parce que la maison est, très, est petite. Beaucoup ne sont pas disponibles. Célia veut avoir le temps de discuter avec chacun. Lilian va arriver un peu plus tard parce qu'il va manger ses, chez ses parents, doit s'occuper de ses enfants, travaille une partie du week-end. Lilian accepte de venir à la fête parce qu'il adore la montagne, est très proche de Célia, souhaite découvrir la région. Le repas de la fête sera préparé par Célia, tout le monde, un restaurateur. Pour sa fête, Célia espère qu'il fera beau, qu'elle aura un beau cadeau, que tous ses amis viendront. Ok, so now let's start the audio, get your pen ready, and uh, start to tick, to check the question that you hear the answer. And uh, yes, important thing to know is that you will hear the question in order. What I mean is that the answer to the question one will come before the answer to the question two, etc, etc, etc. So question one become, uh, become first after we have question two, etc, etc, etc. So now uh, let's listen to the audio. We will hear it once, then we will have a break of 10 seconds and then you will hear it again. And uh, it's all okay. So, let's do it. Salut Lilian Salut Célia, ça va Génial Tu sais quoi 
Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial Et tu vas inviter beaucoup de monde Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir J'aimerais bien. C'est quand Les 20 et 21 janvier. Hmm. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. Hmm, C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire J'espère qu'il va y avoir de la neige, comme ça on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire hmm, J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Salut Lilian. Salut Célia. Ça va Génial. Tu sais quoi pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial Et tu vas inviter beaucoup de monde Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir J'aimerais bien. C'est quand Les 20 et 21 janvier. Hmm. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. Hmm, C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire hmm, J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. And we are back together. So, how was it for you? Do you think you, you will get the seven point from this exercise? Now you will see the correct answer on the screen, so you can calculate your score. Ok, now let's work on the questions together. The key word here is, is fêter. Qu'est-ce que Célia va fêter? Uh, fêter means to celebrate, actually. But what celebra is celebrating? Let's listen, let's listen the, uh, the answer. Génial! Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. So, did you hear? She said, pour mes 30 ans. So, for my 30s, actually. So, she will celebrate, celebrate her birthday. The answer is... C. By the way, if you think that I go too fast or if there is something that you don't understand, you can write your question in the comment section. Also, if you like the video so far, please don't forget to like this video and subscribe to our channel. We have plenty of video to share. So, the second question. The keyword are seulement. Il y aura seulement quelques amis à la fête parce que. So, the keyword are seulement. It means only. Quelques amis, which means few friends. So, let's listen to uh, the answer. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde Non, seulement mes meilleurs amis. 
On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir Yes, she said, je préfère quand il n'y a pas trop de monde pour parler avec tout le monde. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens, sorry, pour parler avec tout le monde. So, pour parler avec tout le monde, you see, parler and discuter are synonymes. Since you want to reach the B1 level, not only you have to know the words and their meaning, but also their synonym. It will be easier for you. So, from now on, whenever you learn a new word, write it down to your word book, like this one, beautiful word book, and try to guess its synonym as well. And actually, you can join us on Instagram and become a VIP member to, to get more examples and game where you will be able to learn new words. So, let's answer the question three. Lilian va arriver un peu plus tard, parce qu'il, so it's uh, okay, so why he will come a little late. The keywords are arriver tard, un peu plus tard, so a little late, arriver tard, come late. And uh, listen this part, it tells us that the answer is coming. Tu vas venir? You see, Celia asks the questions, so we will get the answer. J'aimerais bien, c'est quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm. Malheureusement, je travaille le samedi, mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Malheureusement, je travaille le samedi, he said. Malheureusement means unfortunately. And he tells us that he works on Saturday. So, une partie du week-end is the correct answer. Because he doesn't work all the weekends, just uh, a part, just on Saturday. Ok, let's move to the fourth question. The keywords are... Lilian accepte de venir à la fête parce qu'il... So the keywords are accepter and venir. So he accepts to come parce qu'il... So they give uh, the, the, the question... They give the answer to the question why. Why he accepts... He accepts to come. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît, Did you hear? He said, depuis le temps qu'on se connaît. So it means that he's knowing Celia for a long time. By the way, the, uh, the A and C choice are out of context. Indeed, they don't talk about uh, the hill, la montagne, montagne, and uh, he doesn't talk about uh, um, to discover the region, etc. So we eliminate A and C, and we heard that he is... Um, He is a good friend of Celia, so et très proche de Celia is the correct answer. Okay, so it's already the fifth question. Le repas de la fête sera préparé par. So uh, the keywords, le repas, the meal, préparé to prepare. It's a very common word. Et sera sera the future chance. So who is going to prepare the dinner is the question. Listen to the sentence. It announces that the answer is coming. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer Yeah, Lilian said, ça ne, ça ne va pas te faire trop de choses à préparer. So, thanks to this sentence, I know that the answer to the fifth question will come. And listen, and listen to what Celia says. Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger, et moi, je m'occupe des boissons. She said, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose. Je vais demander, it's near future, early plus infinitive. So we got the answer to our question. Everybody will bring something for, uh, for the dinner. Apporter means to bring. It's a, proper, uh, it's a popular word that you can see a lot in our dialogues in season one, actually. Apporter. Okay, that's it for fifth question. So, uh, le sera préparé par tout le monde. Hein. It's the uh, answer B. The sixth question, pour sa fête, um, Celia espère pour sa fête, for her party, Celia espère, espère means to hope, it's a key word that you can write down in your notebook. So, what, uh, what she hopes, actually? Qu'il fera beau, qu'elle aura un beau cadeau, que tous ses amis viendront. Well, actually, there is a pitfall here. Il y a un piège, comme on dit. Listen. J'espère qu'il va y avoir de la neige, comme ça on pourra faire du ski. Yeah, so we don't, uh, she says, j'espère qu'il va y avoir de la neige. Neige means snow, but we don't have snow among the answer. We have the opposite, actually. So we eliminate the A choice. 
because she she doesn't hope that it will the weather will be good. She hopes that it will snow. So we so A could not be the right the correct answer. Let's continue to listen. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? Mm, J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. Yes, you hear? She said, je ne veux pas de cadeau. So it's negative. She doesn't want any gift. Um, and we don't need to continue actually to listen because we already eliminate the A choice and the B choice. And uh, so the correct answer is C. But if you want the confirmation and to be sure that it's, uh, it's the correct answer, let's listen. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. Yeah, she said that the most important thing for her is that everybody would be there for her birthday. birthday. So, que tous ses amis viendront. All her friends will come. So, the correct answer is C. Whew. So, you see, with a good strategy, with a good preparation, this listening exercise will be easy for you too. Even if they talk fast in the audio, thanks to the keywords that we noticed in questions in the first reading, we can understand that they are talking about and so we can correctly answer, answer all the questions. That's why it's really, really important to read the questions first. Okay, so exercise 1 is done. And normally we get the 7 point in our pockets. Let's start exercise 2. Okay, so for the second exercise, the technique is the same. First, we read the instruction, then we read the questions and the answers. And of course, we try to focus ourselves on the keywords. Since this video will help you to better, to better understand the Delft B1 exam and help you to be successful in it, I will not only read the question, but also I will try to explain to you what goes on my mind when I read them. In that way, you will understand the importance of the first reading and you will see that it will be a piece of cake to answer the questions uh, while you're listening to the audio. So, I am aware that I will spoil this exercise, but if you need more preparation and more example, you can come to our website. So, now I will read all the questions out loud and I will underline all the keywords that are important for me. Let's go. We already know that we will listen a radio show. Et vous écoutez la radio. Ok, grâce à un regard pour toi, les personnes malvoyantes peuvent acheter leurs vêtements. Grâce à means thanks to. It's an important word, an important expression, sorry. And you can write down on your, uh, on your word book. Well, this is a Turkish one, but we have in English. You have the link in the description. Ok, so, um, look, un regard pour toi, un regard pour toi, we have a capital letter in un. So, it means that it's a name, actually. Grâce à un regard pour toi. Malvoyant means a blind person. Acheter, uh, to buy vêtements means clothes. You see, the important thing is to know words. And since you can't learn a dictionary, it's important to focus on words that have high frequency. This is what we did in our classes, actually. Well, let's read the answer as well. Accompagné par un bénévole. Accompagné means to escort, to be with. Bénévole, volunteer. And um, dans des magasins spécialisés sur le site internet de l'association. Look, that's interesting, actually. The first answer is different comparing to the others. Indeed. The B and C answers tell us where they can get close. Also, look, we have just learned that Un Regard Pour Toi is the name of an association. You see, if, even if we don't listen the audio yet, we already know that it will, what it will be about. It will be about how blind people buy clothes and how this association help them. I go, sorry in my, I go slowly in my reading, but on the exam day, you will only have one minute to read all the questions and answers. So be ready for that. But for now, I will continue to explain to you how I understand the questions. The second question. 
Hayek trouve que les employés des magasins sont trop curieux, occupés, désagréables. Ok, look. Hayek is the subject. And thanks to his sentence, we understand that it's a name. And since it ends with E-T-T-E, -E, I can guess that it's a woman name, actually. So be ready to hear that name. Hayek. Yes, pronunciation are important and you can understand and get all the basics of French pronunciation in our book or in our video. But for now, let's uh, continue this exercise. I had trouvé, donc trouvé means to find, but in this context, we can also translate it as to think. I had trouvé que, je trouve que, I think that, etc. Employé de magasin, shop employees, And look, all the answers are not nice adjectives, actually. So, Ayet will say something about the sellers when she goes shopping. So, we will hear magasin. And when you hear it, be ready to answer that question number two. Also, also be prepared to hear some synonyms, actually. Since it's Delft B1, they like to surprise us with words that are not in the questions. A synonym of employé can be a vendeur and a synonym of magasin can, can be a boutique. Une boutique, <laughs> sorry. Okay. Um, in the first question, the word grassa comes back. Here we need to focus on the answer. So thanks to the association, what Ayet does. Does she have more friends? A de nouveaux amis, new friends? Careful with the verb avoir. S'habille de manière différente, does she dress differently? Dépense moins d'argent pour s'habiller. Or does she spend less money? Well, it could be a difficult question actually, but we have no time to think more at the moment, so let's continue. The fourth question is about Hayat's colleague. Les collègues d'Hayat. And again, the verbs are very important. Because, you know, we have give advice, donner des conseils. Être surpris, to be surprised, uh, et vouloir savoir, want to know. So we need to focus on that. Does the colleague of Ayet um, give her some advice, are surprised of how she's dressing, or wants to know where she finds her clothes? When you think like that, whenever you will hear the word colleague, you'll be ready uh, for the answer, actually. Uh, fifth question. Um, pour les malvoyants, les vêtements permettent de développer la confiance en soi, s'intégrer professionnellement, discuter de la mode avec leurs amis. Ok, so we have vêtements, which means clothing, clothes. You already know it. Permettre. Uh, so it comes from the verb permettre, which means to allow. So, what does the clothes allow to blind person? Développer la confiance en soi. Confiance en soi means confidence. So, to feel good. S'intégrer means to integrate, to blend in actually, professionally. Et discuter, to talk, to discuss, we already know it. So, the answer A and B actually are very close to each other. We need to know if Hayat will talk about her life in general or just about the workplace. We need to pay attention, but for now, let's move to the question number six. Quel appel lance Ayet Elle a besoin de personnes pour l'aider. Elle invite les malvoyants à contacter. Elle recherche un local pour l'association. Quel appel lance Ayet Lancer un appel. Here's a group of words that you can learn, actually. Lancer un appel means call out. It means that Ayet will like uh, something. We would like. Ayet would like something. But what Look the answer. And here are some important words. Besoin to need. So, elle a besoin de personne pour l'aider. She needs people to help her. Inviter means to invite. So, elle invite les malvoyants à la contacter. She invites all the blind person to contact her. Rechercher means to look for. And she looks for a place for the association. Which one is correct? We need to hear one of these words or their synonym to know that, uh, to know the correct answer. And here is the last question. The key words are, so, quand ils entrent dans l'association, les bénévoles doivent assister à une présentation de la responsable, participer à une réunion avec d'autres membres, avoir un rendez-vous téléphonique avec un malvoyant. Okay, so, quand means when, entrer means to enter, assister 
means to assist. Assister une, une présentation d'un responsable, so with a person in charge, une responsable. Participer means to participate. À une réunion avec d'autres membres, with other members. You know, it's, a, it's again a word that looks uh, like very much to the English one. Membre, member, réunion, réunion, meeting. Participer, participate. Avoir un rendez-vous, un rendez-vous to make an appointment, avoir un rendez-vous avec, with, uh, un malvoyant, a blind person. Ok. So, this question can be difficult too, actually. We need to understand what the volunteers have to do when they enter first to the association. Ok, and we finished, actually. Uh, I am aware that it was too long, but I really wanted to, to give you advice and tips on how to handle the listening part. Now you are ready to listen to the audio and normally, normally, it should be easy to answer all the questions now. So, it will be two listening of the same audio and let's see how many points you will get out of nine. If you are ready, I start the audio. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayet Louai, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais Aujourd'hui, on a une cinquantaine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayet Louai, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. 
Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée ». Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais Aujourd'hui, on a une cinquantaine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. So, how was it? I hope that this little preparation what we did before the listening helped you very much. Now what we will do, I will, um, I will put on screen the correct answers so you will be able to calculate your score for this exercise. So now let's see all the questions one by one. The first question, again. Grâce à un regard pour toi, les personnes malvoyantes peuvent acheter leurs vêtements. Let's listen to the part where we hear the answer. L'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. So, avec means with, so it's a synonym of accompagner, so the correct answer is A. The second question. Ayet, trouve que les employés des magasins sont trop. Let's listen the audio again. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Trouver un vendeur disponible, ils n'ont pas le temps. So they don't have time, they are occupied, they are not available. So it's the answer, answer is B. Correct answer is B. Now, let's move to the third question. Grâce à l'association Ayet, let's listen to the audio. J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense, oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Façon différente de m'habiller. So we understand that B is the correct answer. If you are still unsure, here is the confirmation. J'apprends à porter d'autres choses. Well, I go fast, but as always, you can write your question in the comment section, or you can send us an email via our website to ask the question that you have on your mind. But now it's time for the fourth question. So, les collègues diet, let's listen to the answer. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. Did you hear? She said, uh, she said collègue, she said collègue, and demande, and we heard the, the little word, où, which means where. So, they are asking question. Why? Because they want to know, vouloir, savoir. So, the correct answer is si. Ils veulent savoir où elle trouve ses vêtements. Easy, right? Now, let's move to the question 5. Pour les malvoyants, les vêtements permettent de... Let's listen to the answer. Les gens pensent, bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. On se sent mieux, on se sent mieux. What does it mean? She means that she feels better. So, it develops her self-esteem, her self-confidence. The correct answer is A. She doesn't talk about integrate professionally, nor she, neither she is talking about discussion with, uh, about fashion with her friends. So, the only correct answer is A. Sixth question. Quel appel lance Ayet? Let's listen to uh, the audio. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. 
On est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Être à la recherche de is the synonym of avoir besoin. Être à la recherche de looking for. So if you look for, it means that maybe you need it and it's the only correct answer. It. And we clearly, clearly hear personne. Elle a besoin de personne pour l'aider. So we correct answer is A. And actually be careful with the intonation because when I say elle a besoin de personne pour l'aider, it can also mean that she needs nobody to help her. But actually, elle a besoin de personne pour l'aider means that she needs some people to help her. I know, French pronunciation could be hard and difficult to understand, but you can watch all our pronunciation video on our YouTube channel, or you can come and become one of our VIP member to get all the basic, all the fundamental of French to understand the little nuance that uh, we have in the French language. But for now, let's go to the last question. Quand ils entrent dans l'association, les bénévoles doivent... So, let's listen the answer. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. D'abord, vous aurez une réunion pour rencontrer... Tac, tac, tac. So, we heard réunion and we heard rencontrer, which means to meet. Autres bénévoles. And um, bénévoles, it's a volunteer. And when you are bénévole, it means that you are a member of the association. So, the correct answer is... Participer à une réunion avec d'autres membres. So it's the answer B. And we are done. You see, thanks to the first reading, we already have guessed plenty of questions. And when we listen to the audio, we did not have any surprise. So, if you know a lot of vocabulary, this kind of exercise will be actually very easy for you to do. In our classes, and in our books, and videos, and ebooks, Not only you will learn new words, but you will learn them in context, thanks to our dialogues. You can become our VIP members right now and get access to all the materials that you need to improve your French. And we will always be there to answer every of your questions, because it's our website and it's, it's feel good. It feels good to be there, actually. But for now, let's start exercise number three. Okay, so as always, we will read the instruction and then we will read the questions. Since I already gave you some tips and advice, I will only read the questions. I won't make any comments uh, for this exercise. After reading the, the questions, we will start the audio right away. So, c'est parti. I will read it for you so you will be acknowledged with the pronunciation. Vous écoutez la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. La société Baluchon, apportée de repas dans les entreprises, propose des cours de cuisine aux salariés, livre des produits dans les restaurants, dans les restaurations collectives. Selon François Dauchy, le temps que les gens prennent pour manger diminue, est stable, augmente. Selon François Dauchy, well, actually you can say Dauchy too, so I don't know what we will hear, but it's François, and let's say it's Dauchy. Selon François Dechy, le moment du déjeuner est important pour mieux travailler, rester en bonne santé, rencontrer ses collègues. François Dechy veut proposer un service rapide, biologique, bon marché. François Dechy travaille avec de jeunes étudiants, des personnes en difficulté, des diplômés de la restauration. Baluchon est une entreprise qui propose aussi des formations professionnalisantes, des rencontres avec de grands cuisiniers des cours de lecture et de mathématiques. Quel est l'avantage de la cuisine prêtée par la mairie Elle est bien située, très grande, tout équipée. Ok, so now let's listen to the audio. We will hear it twice and we will only have 10 seconds between the first and the second listening. Let's go. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis deux ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en cinq minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. 
Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant deux ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgette à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance, surtout pour un grand groupe. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis deux ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en cinq minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant deux ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgette à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance. Surtout pour un grand groupe. And it's down. Normally, on the exam day after this last audio, the examiner will tell you that you can pass to, well, that you can take, sorry, the, the next part. You can begin the next part. But since this video is a preparation video, first we will do the correction of exercise three together. First of all, let's see all the correct answers on screen. You can, and so you can calculate your score. And it's on the screen. Okay, first question. La Société Baluchon, let's listen the answer. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis deux ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises. Livrer means deliver, which is a synonym of to bring, apporter. So the correct answer is A. Uh, second question. Selon François de Chie, le temps que les gens prennent pour manger. Let's listen the answer. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. So it says de moins en moins. What it means? Less and less. So it decreases. So it's diminished. It doesn't increase. It's not see. It's not stable. 
8 degrees. So the answer, the correct answer for the question number two is A. Third question. Uh, OK, le moment du jeûne est important. Let's listen to the answer. Et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Yes, prendre un vrai repas permet d'être plus productif. Uh, productif means productive, efficient. So, when you are efficient, you work better. So, it's mieux travailler. And uh, the correct answer is A. Quatrième question. François Dechy veut proposer un service. Let's listen. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Yes, yeah, so, uh, je voulais aussi que cette entreprise des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. So, without chemical, which means that he wants a natural product, which is bio product, biologic product. So, the correct answer is B. Fifth question, uh, let's listen the answer. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. So, it can't be student here, because uh, we, so we eliminate A, because he's talking about people who drops out, actually, who dropped out. Avoir du mal is the same as avoir des difficultés. So the correct answer is B. Yes, avoir du mal means uh, that it's hard for you to, to do something. Avoir du mal à comprendre, you have difficulties to understand. Avoir du mal à, à parler, you have difficulties to talk, etc. So it's an exp expression that you can write down on your, on your, on your workbook, sorry. So, um, sixth question. Baluchon est une entreprise qui propose aussi. Let's listen the answer. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant deux ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. So, ces personnes sont formées pour accéder à nos cours. This is all the key words. So, the correct answer is A. We don't talk about meeting and we don't talk about some classes, uh, about le lecture, about reading and mathematics. Actually, you have to know how to count till 100 to be able to, to integrate, to be a part of this school that Baluchon want to in be in uh, that we want to create, sorry. Yes, so the seventh question, the last question. Quel est l'avantage de la cuisine prêtée par les mairies? Hey, Lé, let's listen the answer. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. C'est vraiment pratique pour nous. C'est très central. La central is like in English. Central. So he's talking about the location. Bien situé is the correct answer. So it's not too big, so well equipped. It's bien situé, the location is great. So it's the correct answer is A. Okay, and we finished the first part. Normally, uh, we did everything right, and now we have 25 points for us. So, did you enjoy this exercise, or was it still very difficult for you? If you want more examples, you can visit our website. We have many exam papers that you can download for free and train yourself. Okay, so now since we finished the first part, let's begin the part name Compréhension des écrits. Eh oui, la fin n'est qu'un début. À tout à l'heure. And it's the end of today's lesson. I know that for some of you, it was a difficult exercise. As you have seen, knowing and mastering the grammar will not be enough to pass this test. And moreover, even if you pass this test, you may still have some difficulties to speak French outside in a daily life. So this is why we have built this all-in-one method. You will not only learn your grammar, but you will that we will also teach you the French culture, the preparation for death exams, but also the French that we use every day in France. Yes, 
I know, today's exercise was difficult. But remember, it's a preparation. So now you know what to expect on the D-Day. And if you need more exercises, you can always go to our website. Our VIP members can also log into a special area, area on our website and continue to work on the Delft B1 exam with us. Our Delft preparation video will continue. Next time we will work on the reading part. We'll do it together again and I will continue to give you some advice and tips to succeed. To continue to work with us, you can join us on our website www.frenchreflove.com and I will be there. I'll be there. <laughs> Till next time, stay with love.